Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? Uh, a lot of people learn English and, and some of them they know English and other they, uh, you know, they are quite good at language but they're not sure how to practice English. So that's a very common question that I'm going to address in this video. Like how can you practice English on your own without friends and without people around you if you don't find no one to talk and speak some English uh, don't worry you still have some ways to practice your English uh, I'm, I'm gonna share the ways how you can practice without anybody on your own at home or somewhere wherever you are so let's talk first you know uh, you know method number one is um you can practice your spoken language with things things how is that possible so i'm going to show you one example how you can practice your language with things so now i've got one thing in my hand what is this is a ball right it's a football and so let's uh, talk about football. How are you gonna talk about football in English? That's the thing. Chale, I Urdu me bhi thoda sa samjha deta hu taaki aise log jinhe bahut zyada English nahi samajhati na bol sakte hain, to unki bhi help asal mein main karna chahta hu. Zyada mere videos jo hain, ye un logon ke liye hoti jo thode se weak hain language mein, beginner hain, learner hain, practice karna chahte hain. और बाकी जो एडवांस लेवल्स के हैं वो तो फिर कुछ ऐसे वीडियोस उनके लिए भी बनाई जाएगी इंशाल्लाह जिसमें वो उनसे भी बात हो जाएगी एनीवे anyway, तो बात ये है कि अब आप ने इंग्लिश तो सीख ली कहीं से आपको पता लग गए भी ये इंग्लिश है यूं बोलते हैं तरीके आ गए इंग्लिश ग्रामर कुछ बेस बन गई है अब आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करने का मसला है कि यार मैं प्रैक्टिस कैसे करूं तो प्रैक्टिस करने के बहुत से तरीके हैं एक तरीका ये है कि आप चीजों से प्रैक्टिस हो सकती है जो भी घर की ये आम सी एक चीज है एक बॉल घर में होते हैं मुमन या कोई भी घर की चीज वो आप उससे ले अपने हाथ में और इंग्लिश बोलना शुरू करें तो शुरू जब इंसान करता है तो यही प्रॉब्लम है कि शुरू कहां से करूं पहली बात क्या कहूं फिर क्या कहूं किस तरह वो स्ट्रक्चर्स जुड़ेंगे और बातें बनेंगी और मैं प्रैक्टिस कर लूं कोई मेरा दोस्त तो इंग्लिश बोलता नहीं है या बोलता है तो वो मैं मुझे टाइम नहीं देता या मैं उसके पास जब जाता हूं तो वो फ्री नहीं होता वो फ्री होता तो मैं फ्री नहीं होता या मैं रिलेटिव से कोई इंग्लिश बोलने लगूं वो मुझे शर्मिंदा कर देते हैं मेरी बेइज्जती कर देते हैं इंग्लिश के प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता तो आप चीजों से प्रैक्टिस करेंगे और किसी भी चीज से ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक बॉल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है अब इस बॉल के साथ मैं इंग्लिश में बातें करूंगा और असल में आ, मैं बॉल से नहीं बातें कर रहा हूं एक तरीका ये है कि आपने चीजों के बारे में बात करनी है चीजों से बात नहीं करनी वो एक अलग तरीका है कि चीजों से बात अब इस वीडियो में मैं आपको शेयर कर रहा हूं वो ये है कि चीजों के बारे में बात आप शुरू कर दें और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है अकेले अब यह है कि आपने कोई तर्जुमा नहीं करना अपने ज़हन में यह रखें जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट कि उर्दू में पहले सोचें और फिर इंग्लिश बोलें ना 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 दैट्स नॉट द गुड वे दैट्स नॉट द अप्रोप्रिएट वे दैट्स नॉट द रिकमेंडेड वे आपने अगर गपशप करनी प्रैक्टिस करनी इंग्लिश की अपने तौर पर अकेले में तो आप चीजों के बारे में जो बोलेंगे गपशप करेंगे उसमें आप तर्जुमा नहीं करेंगे हिंदी उर्दू पश्तो बरोही बलोची सिंधी पंजाबी से सोचकर फिर इंग्लिश बनाएं फिक्रे तो वो नेचुरल नहीं होगा ज्यादा वो आपको शुरू में जब आप स्टार्ट करेंगे थोड़े से ऐसे ख्यालात आएंगे ज़हन में तो वो नेचुरल है वो आने दें थोड़ा सा उनका तर्जुमा आप कर लेंगे लेकिन एक वक्त आएगा आप उन तर्जुमों से बचना शुरू हो जाएंगे अगर आप खुद से कोशिश करेंगे कि वो ट्रांसलेशन ना करनी पड़े और आप उस तर्जुमों से आप जो है वो बच जाएं और आप जस्ट इंग्लिश में सोचें तो एक और वीडियो में आपसे बात होगी कि इंग्लिश में कैसे सोचते हैं 
फिलहाल ये है कि अब आप चीजों के बारे में इंग्लिश बोलना शुरू करते अब ये है कि चीजों के बारे में हर चीज में जो कॉमन चीजें होती हैं उन पर बात हो सकती है और वो मतलब आपके कुछ दस पंद्रह बीस फिक्रे भी अगर आपके मुंह ने इंग्लिश में बोल दिए तो इससे आपके काफ़ी सारे फायदे होंगे एक तो फ्लो बनेगा आपके जुबान पर इंग्लिश लैंग्वेज का फ्लो बनाए दूसरा ये है कि आपको आपकी जुबान जो है वो यूज टू होगी इंग्लिश बोलने की एक है वो जुबान में जो एक हेजिटेशन एक जुबान पर भी होती है एक दिमाग में होती है एक जुबान पर भी होती है इस दिमाग बोलना चाह रहा है लेकिन जुबान उसका साथ नहीं दे रही उसके उसको भी यही चीज उसकी मेडिसन भी यही है कि जब आप थोड़ा सा बोलना शुरू करेंगे पंद्रह बीस सेंटेंसेस किसी चीज के बारे में तो आपकी ये भी फायदा होगा तो आप ने एक तो ट्रांसलेशन नहीं करनी कोशिश करनी नहीं हो शुरू में अगर होती है तो वो नेचुरल सी होगा उससे बचने की कोशिश करें और ये आप कामयाबी हो सकती है आपको थ्री वीक्स में आए फोर फाइव सिक्स वन मंथ टू मंथ थ्री मंथ्स लग जाए बस जिंदगी में यही वक्त लगेगा उसके बाद आप तर्जुमों से बच जाएंगे और आपका दिमाग इंग्लिश में सोचना शुरू कर देगा तो अब है कि चीजों के बारे में इंग्लिश क्या बोले और कैसे बोले तो कॉमन पहले चीजें हर चीज के बारे में मतलब मेरे हाथ में बॉल है तो मैं कहूंगा वॉल इश इज अल पहले तारों से बात शुरू हो जाएगी ये क्या है फिर इसका रंग क्या है फिर इसकी कोई शेप पर बात हो सकती है फिर ये चीज के बारे में ये है कि ये इसके साथ कुछ वर्ब्स जहन में रखने हैं हर चीज के बारे में दस वर्ब्स अगर आपके दिमाग में आ जाएं और मुंह पर आ जाएं, ये उन लोगों को है मतलब जिन्हें इंग्लिश आती है जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती तो वो तो पहले इंग्लिश सीखेंगे ना थोड़ी सी थोड़ी सी इंग्लिश सीख लेंगे दो चार किलो इंग्लिश उनके पास आ जाए फिर वो बोलने की प्रैक्टिस जो है उनको आ, हो सकती है आराम से तो अब ये है कि अब थोड़ी सी इंग्लिश तो आती है अब प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस में उन्हें आइडिया नहीं है कि कहाँ से शुरू करूँ कैसे बोलूँ क्या बात होगी तो वो ये है कि चीज़ एक एक मिसाल के तौर पे एक चीज़ आपने अपने हाथ में ली इसके बारे में बात शुरू की तारुफ का वाह हेलो हेलो यानी आपने तस्वुर किया आप किसी से बातें कर रहे हैं और आपके सामने कोई है कोई बैठा है कोई बैठी जो आपको जहन कबूल कर ले कोई औरत कोई आदमी और वो अगर ज़्यादा अच्छा है कि आपके जहन में विजुअलाइज ये करें कि कोई वो अंग्रेज़ है औरत है या आदमी जो अच्छा लगता है जिसे आप बोलने का दिल चाहे आप जहन में ले आए कि आप उस सिचुएशन में हैं या आप किसी गैर मुल्क में इंग्लैंड अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कैनेडा कोई ऐसी कंट्री न्यूजीलैंड में आप फिर रहे हैं बैठे और आपके हाथ में बॉल है और दो तीन लोग आपके साथ हैं उन्हें आप बता रहे हैं कुछ गपशप कर रहे हैं ये थोड़ा सा आप तस्वुर जहन में लाकर और फिर बात शुरू कर दें इंग्लिश में कि जो ये इसके बारे में क्या हो सकता है वाल हेलो इट्स अ बॉल इट्स अ बॉल एंड फिर इसके कलर के बारे में बताएं कि वाल इट्स ब्लू बॉल एंड इट्स ऑल्सो ब्लैक इट्स ब्लैक एंड ब्लू Uh, जो ज्यादा है वो बता दे इट्स वाओ इट्स मोर ब्लू एंड ब्लैक यू नो डिजाइन एंड स्पॉट्स वाओ एंड इट इज वेट के बारे में बात हो सकती है ऐसे पंद्रह एक सेंटेंसेस अगर आप बना लें हर चीज के बारे में उनकी शेप्स उनका कलर उनके जो है वाओ इट्स अराउंड बॉल एंड इट्स इट्स नॉट है इट्स ईजी अगर आप ज्यादा फिक्रे बनाना चाहें कोशिश करें एक नेगेटिव बोले फिर पॉजिटिव बोले फिक्र ज्यादा बन जाएंगे वाल इट्स नॉट इट्स नॉट अ रेक्टेंगल बॉल इट्स नॉट अ फेयर इट्स इट्स अ राउंड बॉल एंड इट्स ब्लू इट्स नॉट रेड इट्स नॉट रेड मैंने कहा फिर इट्स ब्लू कहा ये मैंने क्यों कहा हालांकि रेड का कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है लेकिन चूंकि मैंने ज्यादा इंग्लिश बोलनी है तो ज्यादा इंग्लिश बोलकर आपकी जुबान में ज्यादा फ्लो बनेगा ज्यादा प्रैक्टिस होगी वाओ इट्स नॉट रेड इट्स प्लो बॉल एंड इट्स नॉट इट्स नॉट हैवी इट्स लाइट देखो नॉट हैवी क्यों कहा हालांकि जरूरत नहीं थी मैं इट्स लाइट कह दू 
सफिशेंट है लेकिन चूंकि मैंने ज्यादा इंग्लिश बोलनी है तो मेरी कोशिश है एक नेगेटिव सेंटेंस कह दू एक सिंपल सेंटेंस कह दू वाइट एंड अब कुछ वर्ब्स आपके जेन में हर चीज के बारे में अब राउंड टेन वर्ब्स अगर आपके जेन में हो बॉल को क्या करते हैं ईट नाउ ईट तो नहीं आ सकता तो इसके साथ जो डायरेक्ट एक वर्ब है वो है प्लाई वाल आई प्लाई विद बॉल एंड आई डोंट प्लाई इन द मॉर्निंग आई प्लाई इन द इवनिंग इस तरह नेगेटिव भी हो गया और सिंपल भी दोनों की प्रैक्टिस हो गई तो आप इस तरह इस रेंज में आप चलते जाए और आपकी इंग्लिश के सेंटेंसेस ज्यादा से ज्यादा बनते जाएंगे होते जाएंगे राइट सो दिस इज हाउ यू गन टॉक अबाउट द थिंग्स एंड आई 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 बॉट दिस बॉल फ्रॉम द फ्रॉम द सुपर स्टोर एंड आई डोंट कीप दिस बॉल ऑन द फ्लोर आई कीप इट इन द इन द शेल्फ या ऑन द शेल्फ या इन द कबर्ड या कोई भी मतलब इन ऑन एट इसकी प्रैक्टिस जो इंग्लिश में आपको चीजें हों तो इस तरह बॉल के बारे में अगर आपके पास कोई टेन राउंड टेन वर्ब्स है वो आप इस पर फिट कर दें वो हो सकता है बाय वो हो सकता है फट हो सकता है टेक आई टेक बॉल एवरी इवनिंग एंड आई प्ले विद इट एंड इस तरह जब आप ये मैं आइडिया में इसलिए उर्दू बीच में बोल रहा हूँ कि ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा था समझाने के लिए कि वर्ब्स लगाएं इसकी शेप्स इसका डिज़ाइन इसके कलर इसकी इस तरह की चीज़ों के बारे में बोलें और इस तरह अगर आप मुख्तफ चीज़ों के बारे में इंग्लिश में अकेले बोलते रहेंगे तो आपकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो सकती है फॉर एग्जाम्पल अब आप इस पर कह रहे हैं वाल इट्स अ बॉल एंड आई प्लाई विद बॉल आई ब्रीड आई एंड आई फुट दिस बॉल इन इन द इन द कबर्ट एंड आई टेक द बॉल इन द इवनिंग आई डोंट टेक इन इन द मॉर्निंग एंड इट्स अ ब्लू बॉल एंड इट्स वेरी लाइट एंड आई बाउंस समटाइम्स यू नो दिस वाई and i i throw the ball to my friend when they want to play with me and i like this ball uh, it's very good and uh, i i i i enjoy uh playing a football and i um will give this ball to my uh to my cousin uh next week because he needs a ball तो इस तरह बातों बातों से बातें नहीं बनती जाएंगी आती जाएंगी जहन में जो आता जाए देखिए मैं कोई तर्जमा नहीं कर रहा था मैंने कोई सोचा नहीं होता कि ये वाली बातें करूंगा एक बात मुंह से आई जहन में दूसरी आई तीसरी आई चौथी आई इस तरह जितनी इंग्लिश आपको आती है कम या ज्यादा और इस रेंज में आपकी आराम से चीजों के बारे में प्रैक्टिस हो सकती है तो कोई भी चीज ले ले मसला ये पेन है इसके बारे में बात हो सकती है ये एक आम सी चीज है घर की इस तरह बहुत सी घर में चीजें एक चीज उठाएं इसके बारे में कोई दस पंद्रह सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करें और पहला फिक्र आपका जो स्टार्ट का प्रॉब्लम होता है वो आप इट इस ले लें वाल हाई हेलो इट्स अ पेन एंड आई लाइक इट इट्स अ ब्लू पेन इट्स नॉट ग्रीन एंड आई डोंट लाइक ग्रीन पेन आई लाइक ब्लू पेन देखें ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलनी है सेंटेंसेस जो आपके जहन में आ जाए कलर्स हो सकते हैं उनकी शेप्स हो सकती हैं उनका वजन हो सकता है उनको आप पसंद करते हैं नहीं करते आप आप उनसे क्या करते हैं और आपका भाई क्या करता है आपके और घर वाले क्या करते हैं मतलब वो इस सेंटेंसेस में इजाफा करने के लिए ये एक रेंज बन सकती है करीब करीब की और आप ऐसे अगर पहले के बैठ जाए सोचने लग जाए मैं क्या बोलूँ कैसे बोलूँ ये बोलूँ कि ना बोलूँ फिर नहीं बोल सकेंगे फिर मुश्किल हो जाती सोचना नहीं बस सोचे बगैर बोलना स्टार्ट करना है और बोलते जाएं बोलते जाएं दस पंद्रह बीस फिक्रे जितने भी आपके जहन में आते जाएं आप बोलते जाएं इस तरह चीज़ों के बारे में बातें करना एक तरीका है इंग्लिश लैंग्वेज में प्रैक्टिस करने का राइट सर दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू प्रैक्टिस इंग्लिश लैंग्वेज uh right the way is to talk about things common things common noun what you see what you have around you start talking about things in english that's the one way to practice english i hope you understand ke ye ek tarika hai aur dusri video mein main aapko koi aur tarike bhi bataunga ki english language mein practice ka इसके अलावा और क्या क्या तरीके हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस बगैर दोस्तों के और बगैर लोगों के आप कर सकें राइट तो नेक्स्ट वीडियो में कोई और तरीका आपसे शेयर करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने का 
right? Take good care of yourself. Keep watching. Assalamu alaikum wa rahmatullah.